my dear students today plus 2 cbc syllabus accountancy chapter 5 financial statement analysis paaka porom financial statements analysis la rendu moonu statement irukku first comparative statement comparative statement appadina rendu varshathudaiya trading account or profit and loss account or balance sheet kuduthirundha adula pona varshathu vida indha varsham enna compare panni enna changes aayirukku increase aayirka decrease aayirka sales increase aayirka decrease aayirka purchase increase aayirka decrease aayirka asset increase aayirka decrease aayirka balance sheet la paakumbodhu appo adha compare pandradhukku dhaan seri adhu enna comparative statement is nothing but the absolute figures rendu varsha figures kuduthirupaanga actual figures kuduthirupaanga adha absolute figures அதில் போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷம் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு பர்ச்சேஸ் அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா சேல்ஸ் அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா அதுதான் அப்சல்யூட் சேஞ்சஸ் சேஞ்சஸ் இன் அப்சல்யூட் ஃபிகர்ஸ் அண்ட் தென் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் அப்போ போன வருஷம் பேஸில் அவ்வளோ இருந்தது இப்போ இந்த வருஷம் இவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்போ இவ்வளோக்கு இவ்வளோனா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அது எப்படிங்கிற ஃபார்முலா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னென்னா டு நோ த நேச்சர் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஏன் மாறிச்சு போன வருஷம் சேல்ஸ் அவ்வளோ இருந்தது இந்த வருஷம் ஏன் சேல்ஸ் குறைஞ்சிது அசல்ட் ஏன் நம்ம வித்தோம் எதனால் சே அசல்ட் குறைஞ்சிது இந்த மாதிரிலாம் டு நோ த நேச்சர் ஆஃப் சேஞ்சஸ் எதனால் சேஞ்ச் ஆச்சு ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஏன் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அந்த ரீசனை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டு நோ த வீக்னஸ் அண்ட் சவுண்ட்னஸ் அண்ட் லிக்யூரிட்டி சால்வென்சி அண்ட் ப்ராஃபிட்லபிலிட்டி அப்போ என்ன போன வருஷத்தை விட லிக்யூரிட்டி இருக்கா சால்வென்சி இருக்கா இல்லை லாபகரமாக இருக்கா இல்லை நஷ்டகரமாக இருக்கா அந்த வீக்னஸ் இருக்கா இல்லை சவுண்ட்னஸ் இருக்கா அதை கண் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் டு ஃபோர்காஸ்ட் அண்ட் பிளான் ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம அடுத்த வருஷத்துக்கு எப்படி நம்ம பிளான் பண்ணணும் எப்படி ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அந்த இதில் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆர் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அதை கம்பேர் பண்ணலாம் பேலன்ஸ் ஷீட்டையும் கம்பேர் பண்ணலாம் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணலாம் த ஃபார்மட் ஆஃப் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் என்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார்மட் எப்படி இருக்கணும் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு வெர்டிக்கல் ஃபார்மில் இருக்கணும் முதல்ல அரிசாண்டில் இப்போ வெர்டிக்கலில் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் தென் அதர் இன்கம் இது ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் ரெவன்யூ ஸோ திஸ் இஸ் எ இன்கம் அண்ட் தென் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் கன்சியூம் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் இன் ப்ராசஸ் அண்ட் தென் ஸ்டாக் இன் இன்வென்டரிஸ் ஐ மீன் சேஞ்ச் இன் இன்வென்டரிஸ் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் ஸ்டாக் இன் ரேட் And then employees benefit expenses, salary, wages, bonus, etc. Finance cost, interest, that some charges on loan, etc. And then depreciation and amortization. And then other expenses. These are the main type of expenses we have to deduct. So this is total revenue. If you add this, that is total expenses. So total revenue minus total expenses, that is profit before tax. So what is the income tax? If we deduct the income tax, you will get profit after tax. That means PAT. Now, we will go to the next year. This year is the current year. This is the year. Now, 2021, this is 20. That's what we will go to the next year. Current year. Previous year is the current year. In the previous year, there is a current year. Revenue from operation in the previous year is 50,000. Now, there is a current year. Now, there is a current year. அப்போ பாருங்கள் இது தான் அப்சல்யூட் ஃபிகர்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்சல்யூட் ஃபிகர் ப்ரீவியஸ் இயரில் சில ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ரெவன்யூ இருந்தது சேல்ஸ் ரெவன்யூனா சேல்ஸ் அண்ட் தென் கரண்ட் இயரில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு ஒன் லேக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்னென்ன அப்படியே ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் அதிகமாச்சு இதை தான் நான் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்சல்யூட் சேஞ்ச் அப்சல்யூட் சேஞ்ச் அப்படின்னா என்னென்னா கரண்ட் இயர் எவ்வளோ ஃபிகரு ஒன் லேக் ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபிகர் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ கரண்ட் இயர் ஃபிகர் மைனஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபிகர் கரண்ட் இயர் ஃபிகர் ஒன் லேக் ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபிகர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ அப்சல்யூட் சேஞ்ச் இஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஐ மீன் ஒன் லேக் மைனஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தட் இஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து எப்படி வந்து அடுத்தது பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது முதல்ல ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகிருக்கு இப்போயும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதிகமாகிச்சு அப்படினா ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பேஸ் இயர் ஆனால் சொல்கிறாங்க அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்சல்யூட் சேஞ்ச் எவ்வளோ வருது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ நூற்றுக்கு எவ்வளோ வரும் இன் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த கண்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்போ அப்சல்ய
now we are going to solve one problem from the following information prepare a comparative statement of profit and loss account of V limited for the year ended 31st March 2015 so two years balances will be given 31st March 2015 and 31st March 2014 so revenue from operation 2015 20 lakhs are they 24 I mean 2014 10 lakhs cost of material consumed 15 lakhs in 2015 and then 6 lakhs in 2014 other expenses 12 percent of cost of material consumed here 10 percent of cost of material consumed tax rate that means income tax 40 percent this year I mean current year 2015 and then previous year is 30 percent prepare comparative statement of profit and loss account now solution bagla 2014-15 figures kudutthu rukkangala that apdiyay ilithikila revenue from operation 10 lakhs revenue from operation 2015 ila 20 lakhs 2014 ila cost of material consumed 6 lakhs and then 15 lakhs in 2015 other expenses 60,000 1 lakh 80,000 so the total expenses 6 lakh 60,000 16 lakhs 80,000 profit before tax appa enna profit before tax appdi na revenue ila irundhi expenses a less pannu 10 lakhs minus 6 lakhs 60,000 that is 3 lakhs 40,000 20 lakhs minus 16 lakhs 80,000 that is 3,20,000 and then taxation taxation ondhi in the idhila kudumo profit before tax irukkil ya adhila 40% 2014 ने बोटिंग ना 1 lakh 2000 अंदर 30% 2015 ने बोटिंग अब डिंसोना 1 lakh 28000 इधर डेटेक्ट बंटी की ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इधर मदलले रमा ड्रॉप Absolute change in the end of the formula current year's figure minus previous figure. In the current year, 2015. Up 2015 figure 20 lakhs minus previous year figure 20 lakhs minus 10 lakhs. That is called 10 lakhs. So, if percentage change in the formula, absolute change divided by amount of previous year 10 lakhs. So, absolute change 10 lakhs. Previous year figure 10 lakhs, so 10 lakhs divided by 10 lakhs into 100 equal to 100 percent. And then likewise each over entry and update path to 6 lakhs cost of raw material consumption, 15 lakhs increase another 9 lakhs. So this is the absolute change. Up a percentage change equal to absolute change divided by previous year figure 6 lakhs into 100 equal to 150 percent. And then 60,000, 1 lakh 80,000 other expenses increase higher 1 lakh 20,000. This is absolute change. So, absolute change 1 lakh 20,000 divided by previous year figure 60,000 into 100 that is 200 percent. And then total expenses, total expenses 6 lakh 60,000. Now, 16 lakh 80,000. So, if we deduct current year figure minus previous year figure that is 10 lakhs 20,000 increment higher. Okay. This is absolute change. So, absolute change 10 lakh 20,000 divided by previous year change the figure 6 lakhs 60,000 into 100 that is 1 lakh uh, 154.50 percent. Likewise, profit before tax 3 lakhs 40 minus 3 lakh 20 that is single parang model 3 lakh 40 in the tax 3 lakh 20 up a orange minus 20,000 up a minus silver on the seri parwala any normal change is an absolute change in the 20,000 so 20,000 divided by previous year figures 3 lakh 40,000 into 100 that is 5.88 percent minus. And then here 1 lakh 2000 lirin the minus 1 lakh 28000 rikki appa minus ili increase hai rikki appa minus 26000. So 26000 divided by the previous year 1 lakh 2000 into 100 that is 25.49%. And then 2 lakh 38000 minus 1 lakh I mean 1 lakh 92000 minus 2 lakh 38000 equal to minus 46000. So minus in the absolute change appa minus 46000. Divided by 2 lakh 38,000 into 100 that is 19.32 percent that is minus. In the taxation question, lenna kudur gaga na 30-40. I mean 30 vandu 2014 nge, 40 vandu 2015 nge. Nalla konya par gaya 30 percent and then 40 percent. 30 percent on I mean 3 lakh 40,000. 40,000 on 3 lakh 20,000. Adhe da ondhe taxation. Idhle other expenses le bdi calculate pannu na cost of material consumed le. 10% for 2014, 12% for 2015. That's it. You can note this. This format is very simple. Now, comparative balance sheet. That's what we talk about. Previous year, current year, two. Now, in the company site rule, now, in the vertical balance sheet, how do you say in the format? How do you say in the format? 
ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல நம்ம என்ன அரிசாண்டலில் பார்ப்போம் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லைபிலிட்டி அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு அசெட் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ அப்படி இல்லாமல் வெர்டிகுலாக மேலே கீழேயுமே வரும் மேலே வந்து ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இந்த லைபிலிட்டி சைடு மேலே வந்துடும் ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அதில் இன்னர் பார்ட் என்னென்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸில் மறுபடி சப்கேட்டிங் ரெண்டு மூணு இருக்குது ஷேர் கேபிட்டல் இந்த ஷேர் கேபிட்டலில் ரெண்டு இருக்குது ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அதுக்கப்புறம் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஒவ்வொரு வருஷத்தினுடைய ப்ராஃபிட் ரிசர்வ் வச்சுருப்போம் இல்லையா அது அப்போ இது நாலு கேட்டகரியும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டில் வரும் அடுத்தது நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் லாங் டேர்ம் பாரோயிங் அந்த டிபென்ச்சர்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது டேர்ம் லோன் மாதிரி இருக்கிறது லாங் டேர்ம் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் இது ரெண்டுமே வந்து நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் வரும் அடுத்தது கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்னால் ஷார்ட் பீரியடில் ஷார்ட் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ் ட்ரேடு ரிசீவிள்ஸ் அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன்ஸ் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் கூட இதில் தான் வரும் அதே மாதிரி அன்செக்யூர் லோன் இதில் வரும் இதெல்லாம் இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம முதல்ல எழுதிட்டு பிரிவேசிகர் கரண்ட் இயர் ஃபிகர் ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்போ நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது அதே தான் ப்ரீவியஸ் நம்ம எப்படி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பக்கம் போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் கரண்ட் இயர் ஃபிகர் மைனஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபிகர் தட் இஸ் அப்சல்யூட் சேஞ்ச் அப்சல்யூட் சேஞ்ச் டிவைடட் பை அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் இயர் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதை நம்ம எப்படிங்கிறத நம்ம மறுபடியும் பார்ப்போம் இப்போ லைபிலிட்டிஸ்னுடைய ஃபார்மேட் எப்படி ஐ மீன் அசெட்ஸ்னுடைய ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசெட் சைட் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் அதே தான் அசெட்ஸில் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அதில் சப்ஜெக்டிங்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா நான் கரண்ட் அசெட்ஸில் டேஞ்சிபிள் இன்டேஞ்சிபிள் அண்ட் தென் நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் தென் லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் இது எல்லாமே நான் கரண்ட் அசெட்ஸில் வரும் அண்ட் தென் அசெட்ஸில் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன்வென்டரிஸ் ட்ரேடு ரிசீவபிள்ஸ் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் அண்ட் அதர் கரண்ட் அசெட்ஸ் இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டு ரூல் பிரகாரம் இதில் ப்ரீவியஸ் இயர் கரண்ட் இயர் இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்சல்யூட் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் கரண்ட் இயர் மைனஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் அப்சல்யூட் சேஞ்ச் அப்புறம் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் அப்படின்னா அப்சல்யூட் சேஞ்ச் டிவைடட் பை த ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபிகர் இன் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் வரும் இப்போ நம்ம ஒரு சம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் லெட் சால்வ் ஒன் இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் இன் கம்பேரிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் வர்மா லிமிடெட் பிரிப்பர் காம்ப்ரிஹென்சிவ் பேலன்ஸ் ஷீட் ஐ மீன் கம்பேரிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட் பர்டிகுலர்ஸ் அண்ட் தென் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் The equity and liability shareholders fund, share capital 50 lakhs, 50 lakhs, there is no change. Reserves and surplus 12 lakhs, 10 lakhs, that means it has been increased to 2 lakhs. And then long term borrowings, 30 lakhs, 30 lakhs, there is no change. Short term borrowings, 4 lakh 80 thousand, I mean current year, previous year 4 lakh 50 thousand. So short term borrowing increased. Trade payables, 4 lakh 50 thousand, 4 lakh, so that is increased. Current liabilities 1 lakh 10 thousand, 1 lakh, so 10 thousand increased. Short term provisions, 60 thousand, 50 thousand, it also increased. And then assets, non-current assets, fixed assets, tangible assets, that means previously 60 lakhs, now 72 lakhs. Non-current investments, previously 10, now also 10. And then current assets, previously 15 lakhs, now 10, 11 lakhs, it has been decreased. Trade receivables, formerly it was 10 lakhs, now it is 10, uh, 6 lakhs. Cash and cash equivalent 3 lakhs, formerly now it is 3 lakh 50 thousand. Formerly 2 lakhs, other current assets, now it has been decreased to 50 thousand. This is a balance sheet is given, we have to prepare the comparative balance sheet. Now we will solve the board. The sum solution is done. 31st March 2018-19, rendu kuun daana details abdiye, modal le enter pan idunga, share capital 50 lakhs, reserves and surplus 10 lakhs, long term borrowings 30 lakhs, 30 lakhs, short term borrowings 4 lakhs, 50 thousand, 4 lakhs, 80 thousand, so balance sheet le irukkirudhi, yellam ee abdiye, nii ngay enter pan nunga, 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 first le paharunga, idu current year, idu previous year, current year minus previous year figure is equal to absolute change, appa paharunga, inge 50, inge 50, no change, and then this one reserves and surplus now 12 lakhs previous year 10 lakhs so 12 lakhs minus 10 lakhs 2 lakhs so 2 lakhs abdi ngirudhi enna abdi na ipo nama percentage change kandu pidikano abdi na absolute change divided by the previous year figure that means 2 lakhs divided by 10 lakhs into 100 that is 20 percent and then long term borrowing long term borrowing both current year previous year both are same so there is no change no increase no decrease and then short term borrowings 4 lakhs 50 previously now it is 4 lakhs 80 th
and then other current liability is 1 lakh now it is 1 lakh 10,000 so absolute change 10,000 so 10,000 divided by 1 lakh into 100 that is 10 percent and then short term provisions 50,000 formally now it is 60,000 so 10,000 increased the previous year figure is 50,000 so absolute change 10,000 divided by previous year figure 5 lakh uh, sorry 50,000 into 100 that is 20 percent total the assets total I mean sorry equity liabilities uh, liability side total 1 lakh formally now 1 lakh 3,000 I mean uh, 1 crore previously now 1 crore 3 lakhs so 3 lakhs increase so absolute change 3 lakhs divided by previous year figure 1 crore into 100 that is 3 percent in assets fixed assets 60,000 now it is 72,000 so absolute change 12 lakhs so 12 lakhs divided by previous figure 60 lakhs into 120 percent and then non-current investments 10 lakhs 10 lakhs now there is no change no increase no decrease inventory is 15 lakhs formally now it is 11 lakhs decrease 4 lakhs so 4 lakhs divided by previous figure 15 lakhs into 100 26.67 percent and then trade receivable 10 lakhs now it is 6 lakhs so decrease 4 lakhs so 4 lakhs absolute change divided by previous figure 10,000 10 lakhs into 100 that is 40 percent and then next cash and cash equivalent 3 lakhs now it is 3 lakhs 50,000 so 50,000 increase absolute change so 50,000 divided by the previous figure 3 lakhs into 100 that is 16 lakhs 16 percent point 16 point 67 percent and then other current assets 2 lakhs now it is 50,000 so there is a decrease 1 lakh 50,000 absolute change so absolute change 1 lakh 50,000 divided by 2 lakh into 100 that is 75 percent so total assets value formerly 1 crore now 1 crore 3 lakhs so increase 3 lakhs that is absolute change so absolute change divided by 1 crore into 100 that is 3 percent that's all